নমস্কার আপনারা দেখছেন চেতনা টিভি আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি স্মৃতি আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন ভালো তো থাকতেই হবে কারণ আমাদের জীবনে এগিয়ে যেতে হবে আর আপনাদের এই জীবনে এগিয়ে চলার পথে সব সময় আপনাদের সঙ্গী হয়ে আপনাদের বন্ধু হয়ে পাশে রয়েছে আপনাদের এই চলার পথকে মসৃণ করতে রাইস এডুকেশন রাইসের অনলাইন ক্লাস চলছে প্রত্যেক দিন আপনাদের জন্য আজও রয়েছে আজ রয়েছে কেমিস্ট্রি ক্লাস এই মুহূর্তে আপনাদের জন্য রাইসের টিচার রাইস এডুকেশনের তরফ থেকে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে অসীম দত্ত স্যার আপনাকে স্বাগত নমস্কার নমস্কার আজকে আমরা কেমিস্ট্রি নিয়ে ক্লাস করব কিন্তু কি কি থাকছে কেমিস্ট্রি ক্লাসে আজকে আমাদের জন্য আজকে আমরা কেমিস্ট্রির একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে ডিসকাস করব যেটি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট বিভিন্ন কম্পিটিভ এক্সামের জন্য সিভিল সার্ভিস এবং এজ ওয়েল এজ পিএসসির বিভিন্ন পরীক্ষা এসএসসি রেল এবং অন্যান্য বিভিন্ন পরীক্ষাতে এই চ্যাপ্টার থেকে বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট কনসেপচুয়াল এবং কিছু ইম্পর্টেন্ট অ্যাপ্লিকেশন ওরিয়েন্টেড কোশ্চেনগুলো এসে থাকে আমরা সেই জায়গাটা একটু আলোকপাত করবো আজকে এবং এই এস এমটি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট যে সমস্ত স্টুডেন্ট বা ছাত্রছাত্রীরা সিভিল সার্ভিসের জন্য যারা প্রস্তুত নিচ্ছেন এবং আগামী দিনে যারা রেলের জন্য বা সিজিএল সিএইচএস এর জন্য প্রস্তুত নিচ্ছেন তাদের জন্য অত্যন্ত এটা উপকৃত হবে এই চ্যাপ্টারে কিছু ডিসকাশনের মধ্য দিয়ে একদম অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীরা শুধুমাত্র ডিসকাশন ক্লাসের মধ্যেই নয় এরই পাশাপাশি ক্লাসে থাকছে কোন ধরনের কম্পিটিটিভ এক্সামে এই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে এই প্রশ্নগুলো আপনারা কিভাবে প্রিপারেশন নেবেন নিজেকে তৈরি করবেন এই সমস্ত এক্সামের ক্ষেত্রে সেই সব কিছুর খুঁটিনাটি থাকছে এই ক্লাসে স্যার তাহলে আমরা সরাসরি ক্লাস শুরু করি ওকে তাহলে আমরা শুরু করি আজকের আমরা বিষয়বস্তু যেটা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করব প্রথমে একটু তিনটে অ্যাসিড সম্বন্ধে আমি তোমাদের বলি যে তিনটে খুব কমন অ্যাসিড একটি হলো এইসিএল যেটা প্রথমে একটু জানবো এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বা এইসিএল দুটো কমন নামে পরিচিত থাকে যেহেতু এইসিএলকে সোডিয়াম ক্লোরাইড বা এনএসিএল থেকে প্রডিউস করা যায় বলে সি সল্ট থেকে এই কারণে একে বলা হয় মেরিন অ্যাসিড এবং এই সিএলকে আমরা আরও একটা নামে চিনে থাকি তা হলো মিউরিয়েটিক অ্যাসিড এই সিএল নর্মালি আমরা বন্ডিং দিক থেকে যদি ভাবি এই সিএলের মধ্যে হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন আছে হাইড্রোজেন ক্লোরিন হাইড্রোজেন নন মেটাল এবং ক্লোরিনও নন মেটাল সো দুটো নন মেটাল দ্বারা যে বন্ড তৈরি হয় সেই বন্ডটি হলো কোভ্যালেন্ট বন্ড ফলে এই সিএল ইটস এ কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড এখানে ভেরি ইন্টারেস্টিং হচ্ছে এই সিএল হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস হয় আবার তারই অ্যাকোয়াস সলিউশন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হয় তাহলে এই সিএল যখন আমরা গ্যাস প্রডিউস হলো এই এই সিএল গ্যাসকে ডিহাইড্রেট করতে টু অ্যাবজর্ব দ্য ময়েশ্চার ডিহাইড্রেশনের জন্য আমরা কোন কম্পাউন্ড ইউজ করব এখানে ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্টটি আমাদের একটু বুঝতে হবে এই সিএল কি ধরনের কম্পাউন্ড তার নেচারটা কি এই সিএলের নেচার হচ্ছে ইট ইজ আ বলতে পারো এই সিএল ইজ আ অ্যাসিডিক কম্পাউন্ড তাহলে এই সিএল যদি অ্যাসিডিক কম্পাউন্ড হয়ে থাকে তাহলে অ্যাসিডিক কম্পাউন্ডকে আমরা যখন ডিহাইড্রেট করব এই সিএলকে যদি আমরা ডিহাইড্রেট করি এই সিএলকে যদি ডিহাইড্রেট করতে হয় তাহলে ডিহাইড্রেটেশনের জন্য আমরা কি ধরনের কম্পাউন্ড ইউজ করতে পারি না এই সিএলকে আমরা ডিহাইড্রেট করছি ডিহাইড্রেট করছি তাহলে ডিহাইড্রেট করতে গেলে এই সিএলকে ডিহাইড্রেট করতে গেলে কি আমরা অ্যাসিডিক কোনো কম্পাউন্ড ইউজ করব না কোনো বেসিক কম্পাউন্ড ইউজ করব না যে অলওয়েজ রিমেম্বার যে যে কোনো অ্যাসিডিক কম্পাউন্ডকে ডিহাইড্রেট করতে গেলে সাধারণত অ্যাসিডিক কম্পাউন্ড ইউজ করা উচিত যাতে কোনোভাবেই রিয়াকশান না করে যায় অ্যান্ড নর্মালি অ্যাসিড বেসের সাথে রিয়াকশান করে যাওয়ার একটা পসিবিলিটি থেকে যাক এই রিয়াকশান যাতে না করতে পারে সেই কারণেই সেই জন্য আমরা এই সিএলকে ডিহাইড্রেট করব একটি ইম্পর্টেন্ট অ্যাসিডিক কম্পাউন্ড দিয়ে অবশ্যই সেই কম্পাউন্ডের এই ক্যারেক্টার থাকতে হবে যে ক্যারেক্টারটাকে আমরা বলছি ফর অ্যাবজর্বিং দ্য ময়েশ্চার বা ওয়াটার পেপার বা ডিহাইড্রেটিং ক্যারেক্টার কেমিস্ট্রি ল্যাঙ্গুয়েজে এই প্রপার্টিকে আমরা বলে থাকি হাইগ্রোস্কোপিক সাবস্টেন্স খুব খেয়াল রাখতে হবে কিন্তু হাইগ্রো নট হাইড্রো হাইগ্রোস্কোপিক সাবস্টেন্স বাংলায় এখে বলি আমরা জল আকর্ষি পদার্থ যে বা যারা জল আকর্ষণ করতে পারে অ্যাবজর্ব করতে পারে না তো এই সিএল গ্যাসকে ডিহাইড্রেট করার জন্য যে কম্পাউন্ডটি আমরা ইউজ করি তা হলো কনসেনট্রেট এইচ টু এসও ফোর কনসেনট্রেট এইচ টু এসও ফোর দিয়ে ডিহাইড্রেট করা হয় এই কনসেনট্রেট এইচ টু এসও ফোর ইজ অ্যান হাইগ্রোস্কোপিক সাবস্টেন্স সেই কারণেই কনসেনট্রেট এইচ টু এসও ফোর আমরা ইউজ করে থাকি এরপরে যদি আমরা এই সিএল আর একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টের ডিসকাশনে যাই এই সিএল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যেটা আমরা বলছি অর্থাৎ এই সিএল গ্যাসের অ্যাকোয়াস সলিউশন এই সিএল অ্যাসিড এই এই সিএল অ্যাসিডকে 
কোন কম্পাউন্ডের দ্বারা আমরা ডিটেক্ট করতে পারি অর্থাৎ ডিটেকশন অফ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যদি ভাবো তাহলে এই সেল কে ডিটেক্ট করা যায় দুটো ইম্পর্টেন্ট কম্পাউন্ড দ্বারা এই সেল কে আমরা ডিটেক্ট করার জন্য দুটো ইম্পর্টেন্ট কম্পাউন্ড ইউজ করতে পারি কি কি একটি হচ্ছে সিলভার নাইট্রেট AgNO3 সিলভার নাইট্রেট এই সিলভার নাইট্রেট উপস্থিতিতে এই সেল সাধারণত কি হয় AgCl এর একটি প্রেসিপিটেট তৈরি করবে AgCl এর একটি অধক্ষেপ তৈরি হয় আর অ্যাজ এ রেজাল্ট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে আমরা সহজেই ডিটেক্ট করতে পারি সিলভার নাইট্রেট কম্পাউন্ডের দ্বারা এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট হতে পারে সেটি হচ্ছে এই সিএল ছাড়াও আমরা যদি হ্যালোজেন ফ্যামিলির অ্যাসিডগুলো নিয়ে একটু ভাবি তাহলে হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড এইচ এফ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এইচ সিএল এইচ বিআর এইচ আই এই চারটি হ্যালোজেন অ্যাসিডের মধ্যে মোস্ট অফ দ্য হ্যালোজেন অ্যাসিড ক্যান ডিটেক্টেড ইন প্রেজেন্স অফ সিলভার নাইট্রেট সো এক্ষেত্রে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট তোমাদের ভাবনা রাখা দরকার মনে রাখতে হবে যে কোন হ্যালোজেন অ্যাসিডকে আমরা সিলভার নাইট্রেট দ্বারা ডিটেক্ট করতে পারি না যে হ্যালোজেন অ্যাসিডকে আমরা সিলভার নাইট্রেট দ্বারা ডিটেক্ট করতে পারব না সেটি হল হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডকে আমরা সিলভার নাইট্রেট দ্বারা ডিটেক্ট করতে পারব না ওকে তাহলে এইচ এফকে কখনোই আমরা সিলভার নাইট্রেট দিয়ে ডিটেক্ট করতে পারব না যেহেতু ফ্লোরিন আছে ফ্লোরিন নিশ্চয়ই আমাদের প্রত্যেকে জানা দরকার ফ্লোরিন ইউনিভার্সের স্ট্রংয়েস্ট অক্সিডাইজিং এজেন্ট এবং হাইয়েস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট সেই কারণে এইচ এফকে ডিটেক্ট করা হয় নর্মালি সিলিকার দ্বারা ওকে এবং এই রেসপেক্টে আর একটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট আমরা ভাবতে পারো এইচ এফের রেসপেক্টে নিশ্চয়ই তোমরা অনেকে দেখেছো যে গ্লাসের ইচিং বা পেন্টিং করা হয় আসলে গ্লাসের ইচিং বা পেন্টিং করতে গেলে তো নর্মালি উডের উপর যেভাবে কেটে কেটে করা হয় সেটা নিশ্চয়ই সম্ভব নয় তাহলে গ্লাসের অস্তিত্বই থাকবে না তাহলে কোশ্চেন হলো এই গ্লাসের যদি ইচিং করতে হয় পেন্টিং করতে হয় ডিজাইনিং করতে হয় তখন কি আমরা ইউজ করব সেই কারণে হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড যেহেতু সিলিকার সাথে রিয়্যাক্ট করে এবং তোমাদের প্রত্যেকে জানতে হবে যে গ্লাসের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট র মেটেরিয়াল হচ্ছে সিলিকা এসআইও টু এই সিলিকার সাথে এইচ এফ রিয়্যাক্ট করে যায় আর এই কারণেই গ্লাসের ইচিংয়ের জন্য পেন্টিং বা ডিজাইনের জন্য আমরা হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড ইউজ করে থাকি এই কোশ্চেনটি এর আগেও সিভিল সার্ভিস মেন টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনেও এই কোশ্চেনটি এসেছিল না আমি এবার একটু এইচ টু এসবের সম্বন্ধে দু একটি কথায় আসব সালফিউরিক অ্যাসিড অ্যানাদার ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনঅর্গ্যানিক অ্যাসিড বলতে পারো এইচ টু এস ফোর একে কমন নেম দুটো নিয়ে আমি পরিচিত খুব কমন নেম ভীষণ কমন দুটো নাম প্রত্যেক নিশ্চয়ই সবাই জানো একটি হচ্ছে অয়েল অফ ভিট্রিয়ল আর একটি হচ্ছে কিং অফ কেমিক্যাল রসায়নের রাজা বলা হয় বিকজ কেমিস্ট্রি ল্যাবে মোস্ট অফ দ্য প্র্যাক্টিক্যাল ডিটেকশানের ক্ষেত্রে সালফ্রিক অ্যাসিড একটা ইম্পর্টেন্স থেকে যায় বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশানের ক্ষেত্রে সালফ্রিক অ্যাসিড এর হিউজ ইম্পর্টেন্স আছে সেই কারণে একে বলা হয় অয়েল অফ ভিট্রিয়ল অর কিং অফ কেমিক্যাল সালফ্রিক অ্যাসিডের ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেপ্টটা আমি ছোট্ট করে তোমাদের একটু বুঝিয়ে রাখছি এইচ টু সোপোর্টকে কমার্শিয়ালি মানে ইন্ডাস্ট্রিয়ালি ম্যানুফ্যাকচার করা হয় যে প্রসেস দ্বারা সেই প্রসেসটি হচ্ছে কন্ট্যাক্ট প্রসেস পর্শ পদ্ধতি কীভাবে করা হয়ে থাকে সালফ্রিক অ্যাসিডকে কমার্শিয়ালি প্রডিউস করা হয় সালফার ডাই অক্সাইডকে অক্সিডাইজ করতে হবে এই সালফার ডাই অক্সাইডকে যখন অক্সিডাইজ করা হয় প্রেজেন্স অফ অক্সাইড অক্সিডাইজ মানে প্রেজেন্স অফ অক্সিজেনে এক্ষেত্রে ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এক্ষেত্রে ভেরি ইম্পর্টেন্ট হলো সেটা হলো অক্সিডাইজ করার ক্ষেত্রে ক্যাটালিস্ট ইউজ করতেই হবে উইথাউট ক্যাটালিস্ট কোনোভাবেই অক্সিডাইজ হবে না নাও তাহলে সালফার ডাই অক্সাইডকে যখন আমরা অক্সিডাইজ করছি প্রেজেন্স অফ অক্সিজেনে হোয়াট ইজ দ্য ক্যাটালিস্ট দ্যাট অ্যাল মাস্ট বি ইউজ ফর দ্য অক্সিডেশন অফ এসও টু অ্যান্ড দ্যাট ক্যাটালিস্ট মাস্ট বি দ্য পজিটিভ ক্যাটালিস্ট পজিটিভ ক্যাটালিস্ট মিনস দ্যাট ক্যান ইনক্রিজ দ্য স্পিড অফ কেমিক্যাল রিয়াকশান তো এই কন্ট্যাক্ট প্রসেসে যে পজিটিভ ক্যাটালিস্ট ইউজ করা হয় তা হলো ভ্যানাডিয়াম পেন্টক্সাইড ভি টু ভি টু ও ফাইভ ভ্যানাডিয়াম পেন্টক্সাইড এসুটোকে অক্সিডাইজ করলে প্রডিউস হয় এসও থ্রি সালফার ট্রাইঅক্সাইড এরপরে সালফার ট্রাইঅক্সাইড থেকে ফার্দার ওলিয়াম প্রডিউস করা হয় সালফারিক অ্যাসিডের সাথে রিয়াকশান করে অ্যান্ড আফটার দ্যাট ওলিয়ামের সাথে ওয়াটার অ্যাড করে প্রডিউস করা হয় সালফিউরিক অ্যাসিড এই হলো স্টেপ বাই স্টেপ বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দুটো ক্ষেত্রে তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে একটি হচ্ছে এই প্রসেসটির নাম দ্যাট ইজ আ কন্ট্যাক্ট প্রসেস পজিটিভ ক্যাটালিস্টের নামটি দ্যাট ইজ আ ভ্যানাডিয়াম পেন্টক্সাইড এবং স্টার্টিং মেটেরিয়ালটা কী কন্ট্যাক্ট প্রসেসের এই স্টার্টিং মেটেরিয়ালটি হলো
তার মানে হচ্ছে ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য কম্পোনেন্ট ইন অ্যাসিড রেন অ্যাসিড রেন এই যে আমরা বলে থাকি অ্যাসিড বৃষ্টি এই অ্যাসিড বৃষ্টি নর্মালি কোন কোন অ্যাসিড থেকে থাকে অ্যাসিড বৃষ্টির মধ্যে মেনলি দুটো ইম্পর্টেন্ট অ্যাসিড থাকে একটি হলো নাইট্রিক অ্যাসিড এইজ এনো থ্রি যা প্রডিউস হয় ফ্রম নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড থেকে আরেকটি হলো সালফিউরিক অ্যাসিড এইচ টু এসও ফোর তো এই দুটো অ্যাসিড প্রডিউস হয় ফ্রম দ্য রেসপেক্টিভ অক্সাইড অফ এনও টু অ্যান্ড এসও টু সালফিউরিক অ্যাসিড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আরও একটি ইম্পর্টেন্ট কারণে বলতে পারো সালফিউরিক অ্যাসিড এই হেভি কেমিক্যালটিকে ইউজ করা হয়ে থাকে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি ব্যাটারি ইন্ডাস্ট্রিতে এবং সেই ব্যাটারিকে আমরা বলি কেমিস্ট্রি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে বলা হয় দ্যাট ইজ দ্য লেড স্টোরেজ সেল ব্যাটারি এই লেড স্টোরেজ সেল ব্যাটারির খুব কমন এক্সাম্পল যদি ভাবো ভেরি কমন এক্সাম্পল দুটো এক্সাম্পল হয়ে থাকে একটি আমরা অনেকেই বাড়িতে ইউজ করি থাকে অনেক বাড়িতে আমরা পাওয়ার ব্যাক আপের বা পাওয়ারের অল্টারনেট আমাদের ব্যাক আপ হিসেবে বাড়িতে আমরা ইউজ করি দ্যাট ইজ দ্য ইনভার্টার এবং অটোমোবাইল বা কার ব্যাটারি এই কোশ্চেনটি এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট হতে পারে আরেকটি কনসেপচুয়াল এখান থেকে যদি পয়েন্ট আমরা ভাবি তার মানে এই যে লেড স্টোরেজ ব্যাটারি কারণ ব্যাটারি ব্যাপারটা কি কি হয় সেখানে আসলে ব্যাটারি মানে যেখানে কেমিক্যাল এনার্জি কনভার্টেড ইন্টু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি হয়ে থাকে এটা নর্মাল যে কোনো ব্যাটারির ক্ষেত্রে কমন কনসেপ্ট যদি ভাবো কেমিক্যাল এনার্জি কনভার্টেড ইন্টু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি এই ধরনের সেলগুলোকে বলা হয় গ্যালভানিক সেল আবার ঠিক একই রকমভাবে যদি তার রিভার্সটা হয় তখন তার মানে কি বলবো ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি কনভার্টেড ইন্টু কেমিক্যাল এনার্জি আর এই দুটো রিয়াকশান কেমিক্যাল এনার্জি থেকে একবার ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি কনভার্ট হচ্ছে আর একবার ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি থেকে কেমিক্যাল এনার্জি কনভার্ট হচ্ছে ফরওয়ার্ড এবং ব্যাকওয়ার্ড এই দুটো রিয়াকশান যেখানে সাইমালটেনি চলতে থাকে তখন সেই ধরনের ব্যাটারিগুলোকে বা সেই ধরনের সেলগুলোকে আমরা বলি স্টোরেজ সেল কনসেপ্ট তার মানে কেমিস্ট্রি ল্যাঙ্গুয়েজে বললে দিজ আর অ্যাকচুয়ালি রিচার্জেবল ব্যাটারি এক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট আমাদের খুব ভালো করে বোঝা দরকার ব্যাটারি যখন আমরা চার্জিং করছি এবং ডিসচার্জিং করছি তখন ওয়ার্ড ইজ দ্য চেঞ্জ দ্য কনসেনট্রেশন অফ ফুয়েল ফুয়েলের কনসেনট্রেশনে কী চেঞ্জ হয় তাহলে দেখো যখন আমরা চার্জিং করছি তাহলে চার্জিং করছি মানে কি বাইরে থেকে এক্সটার্নাল ইলেকট্রিক ফিল্ডে কানেক্ট করলাম কানেক্টেড করার মধ্য দিয়ে ইলেকট্রিক এনার্জি কী করছে কেমিক্যাল এনার্জি প্রডিউস করছে তার মানে ইজিলি এখান থেকে তোমরা ভাবতেই পারো তাহলে কেমিক্যাল এনার্জি প্রডিউস হচ্ছে তার মানে কনসেনট্রেশন অফ ফুয়েল ডেন্সিটি অফ ফুয়েল ইনক্রিজ করছে তাহলে চার্জিংয়ের দ্বারা যে কোনো রিচার্জেবল ব্যাটারি লাইক অফ ইনভার্টার হতে পারে লাইক অফ মোবাইল ফোন ব্যাটারি হতে পারে যাই বলো না কেন যে কোনো রিচার্জেবল ব্যাটারিতে চার্জিং মানে ফুয়েলের কনসেনট্রেশন ইনক্রিজ হয় ডেন্সিটি ইনক্রিজ হয় যখন তুমি ডিসচার্জ করছো যখন আমরা ইউজ করছি তাহলে ডিসচার্জিংয়ের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রিক্যাল থেকে কেমিক্যাল এনার্জি তৈরি হচ্ছে তার মানে কনজামশন অফ ইলেকট্রিক্যাল থেকে কেমিক্যাল এনার্জি যেমন তৈরি হচ্ছিল আগের কনসেপ্টে তাহলে এক্ষেত্রে কি হচ্ছে কেমিক্যাল টু ইলেকট্রিক এনার্জি তৈরি হচ্ছে ফলে অ্যাজ এ রেজাল্ট ডিসচার্জিংয়ের দ্বারা কনসেনট্রেশন অফ ফুয়েল বা ডেন্সিটি অফ দ্য ফুয়েল কী হবে ডিক্রিজ করবে সেই কারণে ইউজ করতে করতে কি হয় মোবাইল ফোনে চার্জ কমতে থাকে তার মানে কি হলো কনসেনট্রেশন বা ডেন্সিটি অফ দ্য ফুয়েল ডিক্রিজ করছে এই হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্ষেত্রে একটা কনসেপ্ট আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিলাম যে জায়গাটা অত্যন্ত কনসেপচুয়াল পার্ট যে কোনো ব্যাটারিতে কী ধরনের ঘটনা ঘটে সেটা আমরা একটু জানলাম এবং লেড স্টোরেজ ব্যাটারি এই লেড কথাটা বলা হচ্ছে কেন বিকজ যে কোনো ব্যাটারিতে ক্যাথোড আর অ্যানোডের একটা ভূমিকা আছে এখানে লেডের কম্পোনেন্টকে লেড কম্পোনেন্টকে এখানে ইলেকট্রোড হিসেবে ইউজ করা হয়ে থাকে সেই কারণে এক্ষেত্রে ভেরি ইম্পর্টেন্ট আরেকটি কনসেপ্ট এখান থেকে তোমাদের যদি বলা হয় যে যে কোনো অটোমোবাইল ব্যাটারিতে বা ইনভার্টার ব্যাটারিতে হেভি টক্সিক মেটাল কি থাকে তাই হেভি টক্সিক মেটাল বললে তাহলে আমরা ইজিলি বলতে পারবো দ্যাট অটোমোবাইল ব্যাটারি বা ইনভার্টার কোন ক্যাটাগরির ব্যাটারি সেটা আমাদের রিয়েলাইজ করতে হবে সেটা আমাদের ভাবতে হবে দ্যাট ইজ আ লেড স্টোরেজ ব্যাটারি তাই যদি হয় তাহলে লেড স্টোরেজ যদি ব্যাটারি হয়ে থাকে তাহলে ইজিলি আমরা বলতে পারবো যে হেভি টক্সিক মেটাল থাকে তা হলো লেড প্রত্যেকে নিশ্চয়ই জানো লেড অত্যন্ত টক্সিক মেটাল লেড অত্যন্ত হেভি একটি মেটাল সো সালফুরিক অ্যাসিড সম্বন্ধে আমরা কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট কথা জানলাম না এবার একটু নাইট্রিক অ্যাসিড সম্বন্ধে দু একটি কথা আমি তোমাদের বলবো নাইট্রিক অ্যাসিডকে মেনলি প্রডিউস করা হয় অসোয়াল প্রসেসে সেক্ষেত্রেও ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই অসোয়াল পদ্ধতি যখন তৈরি করা হবে সেক্ষেত্রে স্টার্টিং মেটেরিয়ালটা কী স্টার্টিং মেটেরিয়াল হচ্ছে অ্যামোনিয়াকে
এই যে পজিটিভ ক্যাটালিস্ট আমরা ইউজ করছি এই পজিটিভ ক্যাটালিস্ট হচ্ছে প্লাটিনাম পিটি ওকে এনও তৈরি করে এনও থেকে ফার্দার এনও টু তৈরি হবে আফটার দ্যাট নাইট্রিক অ্যাসিড প্রডিউস হয় কন্ট্রোল অক্সিডাইজ করে এই নাইট্রিক অ্যাসিড স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট নাইট্রিক অ্যাসিড এবং এই সিএলের একটি ইম্পর্টেন্ট মিক্সারকে আমরা অ্যাকোয়ারিজিয়া বলি এখানেও খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে সেটা হলো থ্রি পার্ট অফ কনসেনট্রেট এই সিএল থ্রি ইজ ডু ওয়ান রেশিও কিন্তু রেশিওটা কোনোভাবে কিন্তু ডাইলুট নয় যে ক্ষেত্রে খুব ভুল হতে পারে এই দুটো অ্যাসিডের কিন্তু রেশিওটাকে কনসেনট্রেট হতে হবে অর্থাৎ কনসেনট্রেট এই সিএল থ্রি পার্ট অ্যান্ড কনসেনট্রেট এই জন্য থ্রি ওয়ান পার্ট ইকল টু অ্যাকোয়া রিজিয়া যা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটি মিক্সড অ্যাসিড বলতে পারো যে মিক্স অ্যাসিডে গোল্ড ডিজলভ হয় অনেকেই ছোটোবেলায় একটি পড়েছো জানো মিক্স অ্যাসিডে গোল্ড ডিজলভ হয় কীভাবে ডিজলভ হয় দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট শুধু এটুকু জানলে হবে না যে গোল্ড ডিজলভ হয় অ্যাকোয়ারিজিয়াতে তার কারণে যখনই এটা সিভিল সার্ভিসের মতো বা সিজিএলের মতো পরীক্ষার কোশ্চেনে দেবে তখন কোশ্চেনটা কোন মিক্স অ্যাসিডে গোল্ড ডিজলভ হয় খুব সিম্পল কোশ্চেন সবাই জানো হয়তো কিন্তু কেন ডিজলভ হয় হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড দিস আসলে এই কনসেনট্রেট এইচ এবং এই জন্য থ্রি এসিও থেকে প্রডিউস হয় ন্যাসেন ক্লোরিন যা এই বাংলায় বলো জায়োমান ক্লোরিন এই ন্যাসেন ক্লোরিন ইজ ভেরি মাছ হাইলি রিয়াক্টিভ স্টেট সো মাচ রিয়াক্টিভ অ্যান্ড আনস্টেবল একটি স্টেট এই ন্যাসেন ক্লোরিন গোল্ডের সাথে রিয়াকশান করে যাবে অ্যান্ড রিয়াকশান করে প্রডিউস করবে ফাইনালি ক্লোরো অরিক অ্যাসিড একদমই আমাদের ক্লাস তো আরও বেশ কিছুক্ষণ বাকি রয়েছে কিন্তু স্যার একটা ছোট বিরতি নেওয়ার সময় হয়ে গেছে কিন্তু বিরতিতে যাওয়ার আগেই আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন করে রাখব যেটা বিরতি থেকে ফিরে এসে আপনি কাইন্ডলি যদি আনসারটা করেন যে এই কমন অ্যাসিডের ক্ষেত্রে টুইস্টিং কোয়েশ্চেন কি হতে পারে আপনি এতক্ষণ প্যাটার্নগুলো বলছিলেন যে এই ধরনের কোয়েশ্চেন হতে পারে বাট আনসার সেম কিন্তু অনেক সময় কনফিউজিং কিছু কোয়েশ্চেন থাকে সেই টুইস্টিং কোয়েশ্চেন কি হতে পারে কমন অ্যাসিডের ক্ষেত্রে আমরা একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরে এসে এই বিষয়ে আলোচনা করব ক্লাসে স্যার তো থাকছেনই সঙ্গে ফিরছি বিরতির পর আপনারাও সঙ্গে থাকুন